Hi, kumusta? Welcome back to our channel. Kung sa sa channel nito ang nakapit na yan, Hello! Oh, welcome sa aking tutorials. Welcome sa aking channel. And for today, we will be discussing the second part of my three-part session which is your recording of business transactions. Now, ang pag-uusapan natin naman ngayon is yung part ng counting definition na magpo-fall under classifying. Itong classifying part kasi na ito, sa accounting cycle, ang tawag natin dito is your posting. Or posting to your general ledgers or to your ledger accounts. Okay, so kung makikita mo, ano, this is the second part of our accounting cycle. Ang first part na discuss ko sa unang uh, session, under journalizing. Now, let's proceed with the posting. Pag sinabi natin posting, ano ang pagkakaintindi ninyo? At bakit natin ito tinatawag na posting? Okay? O, pag posting kasi, ang ibig lang sabihin nito, yung na-record natin na transaction sa journal, itinatransfer natin ito sa mga individual ledger accounts. Okay? Pinupost natin ito doon sa ledger. And, etong Uh, ledger na ito, ang pinaka-common for classroom discussions, ito yung pinatawag natin na T-accounts. Ang mga T-accounts kasi na ito, for every types of accounts, is magkakahiwalay sila para ma-account natin yung kanilang movement. Remember yung T-account, di ba? Kung halimbawa, asset ka, ang normal balance mo ay debit. Lahat ng mga additions mo, dagdag, nasa left side. Kapag may mga bawas, nasa right side. O, oh, To follow me better on this discussion, I would have requested you pala na dapat as early as doon sa journalizing part, meron kayong pen and paper para masulat ninyo yung transactions. O kaya naman, kung may mga laptops kayo, gamitin ninyo yung inyong mga computers. <laughs> kung nasusundan ninyo yung mga journalize natin nung nakaraang uh, episode, Pansinin ninyo na kinary over ko ito sa aking slides para matandaan nyo kung sakali man na hindi nyo pa napapanood yung nauna kong episode. Okay? So, there you go. Pasadahan lang natin yung mga journal entries from A to G. So, you have from A, then wala kang entry sa B. You have on C, you also have entry for D. Pagdating sa E, wala kang journal entry. Meron ka sa F, and meron kang isang compound journal entry sa G. Now, when we are posting, uh, when we are classifying, nire-record natin, I mean, sorry, hindi natin nire-record. Tinatransfer natin yung recorded transactions from the journals papunta naman doon sa mga ledger accounts. And dahil ang gagamitin natin dito is your T-accounts, oh, pre-populated ko na, in-identify ko na beforehand, ano yung mga accounts na affected. Kasi nung gumawa tayo ng journals, ng journal entries, na-identify mo ano yung mga accounts na ginamit mo. So, dapat nag-ready ka na ng T-accounts for posting purposes. So, dito makikita ninyo, meron akong sum. Your cash, your inventories or your merchandise inventories, office supplies, accounts payable, your capital account, you have your sales, salaries expense, utilities expense, and rent expense. Now, Paano ito ginagawa sa posting part ng accounting cycle? Ipisa natin sa letter A na illustration. Nung nag-record tayo ng initial investment at ito yung ating journal entry, dahil may debit ka sa cash at may credit ka sa capital account, o i-plot lang natin, lagay lang natin doon sa respective na T-accounts. Kung makikita mo, nilagyan ko ng reference letter A, doon sa cash and may reference din na letter A doon sa capital account for the 100,000 para matrace natin kung saan nang galing anong specific transaction ito na letter A. O now, proceed tayo. Dahil wala tayong entry sa letter B, wala rin itong effect doon sa ledger account. Dahil wala naman tayong pinag-uusapan ng journal entry at walang accounts involved. So, talon tayo from B to letter C. Sa letter C, makikita ninyo ulit yung journal entry natin, debit to office supplies, and credit to accounts payable. So dito, 
may debit ka na 5,000 kaya meron tayong nilagay na 5,000 doon sa T-Accounting Office Supplies at may credit ka naman sa Accounts Payable kaya nilagay natin doon yung 5,000 and with reference to your transaction letter C so sa ngayon ah okay ganun pala madali lang ba? <laughs> parang madali lang naman pala o, yun nga lang, huwag kayong magkakamali kung ano yung debit and credit kung ano yung kanilang mga normal balances kasi baka mapagbaliktad mo ah office supplies, credit accounts payable, debit tama nga sana, pinagswap mo naman yung kanilang balances so mali na yun okay proceed tayo sa letter D sa letter D debit sa merchandise inventory for 10,000 credit to cash okay o ano yung journal ah, ano yung ipopost natin sa T-accounts we have 10,000 sa inventories and credit to cash for 10,000 so, makikita mo ano yung in-emphasize ko oh, with transaction letter D as your reference debit sa inventories credit sa cash so, again for asset accounts debit increase credit ay deductions or kabawasan so there you have letter D now for letter E meron? wala no journal entry needed so syempre wala tayong pinag-usapan na posting okay? now how about sa letter F nakapagbenta ka you have the cash and your sales or your service revenue kaya doon sa the accounts natin makikita naman natin kung saan yung affected. O si cash, nagdagdagan ka na naman ng entrada. Nasa debit side, 20,000. Sa sales, meron kang bago. Na fill upan mo na siya, 20,000. With reference to letter F. O now, for the last one, yung ating compound entry. Salaries, utilities, and rent. For payment, uh, in payment of cash. So, makikita mo dito, pinagsama-sama ko, 8, 7.15, tapos affected na debits yung tatlong expenses sa baba. Lahat sila nasa debit side. Tandaan ninyo yung dealer natin na uh, acronym for the rule of debit and credit. Now, kung wala na tayong ibang transactions dahil hanggang letter G lang tayo, it's time to total it. At pag tinotal natin ito, ganyan ang kakalabasan niya. For the cash, ang total debits mo, 120. Ang total credit mo, 40. 120 minus 40, you have 80,000. At dahil ang normal balance mo ay nasa debit, nasa debit siya. Eh, sir, sandali po. Eh, mas malaki po yung ano eh. 120 minus 40, 80. Hindi pa dapat nandun siya sa credit side. O for purposes of your balances, kung ano yung normal balance niya, kung nasa debit siya, dun mo ilagay at nasa sarili na mali siya. Ano? 80,000 nandoon natin ilalagay sa debit na side. Okay? O, yung iba, dahil wala namang ibang transactions, inventories, office supplies, accounts payable, and lahat pala sila. Kung ano yung transaction na yun, na yung specific amount, yun na rin yung kanilang balance. So, makikita mo silang lahat na kagad. Mapapansin mo, Sir, bakit may dalawang linya sa baba doon sa mga total accounts? Ang tawag natin dyan, double rule. Okay? Pag sinasabi natin double rule, ibig sabihin nito, ito yung final na balance. Kung bagay, ito yung total mo for that specific na account. Since wala namang ibang transactions, like for inventory, naka-double rule yung 10,000. Pansinin mo sa cash, ang naka-double rule ay yung 80,000. Kasi yung 120, it's just a subtotal of your debits. Yung 40,000 is a subtotal of your credit. Kaya ang pinaka-double rule natin is yung 80 mil. Maliwanag po. Okay? Yung pagtototal natin dyan, yung pag summarize natin pababa or vertical, ang tawag natin dyan ay footing. Okay? Footing. F-O-O-T-I-N-G. So there you have it. Ganoon po natin ginagawa ang ating posting or the classifi classifying phase of your accounting cycle. So, if you have any questions, kung medyo nilalabuan kayo dito sa aking diniscuss, you may comment down below para maklaro ko yan at 
maliwanagan natin kung saan mo kayo nagugulahan. So, thank you for viewing this um, part 2 of our 3 parts episodes. So, sundan nyo ako sa susunod na episode. Okay? I'll see you again. Bye-bye.